బచ్చనపేట మండలంలోని ఉపాధి హామీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా పనిచేసిన కూలీలకు సంవత్సరం గడిచినా ఇంకా సరిగా డబ్బులు అందలేదని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు బచ్చనపేట మండలంలోని నర్ర సుగుణమ్మ అనే వ్యక్తి ఆరు వారాలు ఉపాధి హామీ పనిచేసి ఒక సంవత్సరం డబ్బులు రాకపోవడంతో అధికారుల చుట్టూ తిరిగినా అధికారులు స్పందించలేదు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు ఏపీఓలు పీఓలు చేసిన నిర్లక్ష్యం కారణంగా మండలంలోని సుగుణమ్మ లాంటి బాధితులు చాలామంది ఉన్నారని వారికి జాబ్ కార్డ్స్ ఇచ్చి ఉపాధి పని డబ్బులు ఇవ్వాలని ఉన్నతాధికారులు స్పందించి వెంటనే అధికారులపై చర్యలు తీసుకుని వారికి న్యాయం చేయాలని రాపల్లి వెంకటేశం గారు కోరారు నేను కరువు పనికి ఆరు ఐదు వారాలు అక్కడ రోడ్డు పని చేసిన చేసినాక మళ్ళా వేరే దిక్కు ఎల్లమ్మ గురి దిక్కు అక్కడ చేసిన ఆరు వారాల పైసలు ఇక మండలంలో తిరిగిన ఆఫీసులకు తిరిగిన ఏదో తిరిగినా కూడా ఎవరు అట్టించుకోలేదు రాసుకపెట్టలు వచ్చింది వచ్చినా కూడా చెప్పిన ఒకరు సార్ వచ్చింది ఒకరు పిల్లలు వచ్చింది వచ్చినా కూడా టైం పడుతుంది అమ్మ పడలేదు కదా నీకు అంటే నాకు మస్తు బాధ అనిపిస్తుంది సార్ మరి అందరికి పడలేదు నాకెందుకు పడతలేవు అని నేను అన్న పడతాయి తీ పడతాయి తీ అని మండలంలో మూడు వారాలు తిరిగిన పడతాయమ్మ పడతాయి అని అడి ఈ వారం తిరిగిన ఆ వారం ఏడలేదు ఇక మొన్న రాసుకపోయేటోళ్ళతో చెప్పిన మళ్ళీ టైం పడుతుంది అన్న రాళ్ళు కూడా ఇక నిన్న కూడా బ్యాంక్ పోతే వాళ్ళే వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఈసారి ఒకటే తెల్ల షిఫ్ట్ ఇచ్చిండు జాబ్ కార్డ్ ఇయ్యాలి పడతాయి తీ అంటూరు కానీ ఎన్నడు పడతాయి సార్ ఇక ఏడాది దగ్గరకు వచ్చాయి ఎవరు ఏమని చెప్పారు పని అత్తెల చెట్టు ఇచ్చి నీకు ఎరకల అంజయ్య అంజయ్య ఎవరు పని చేస్తా ఆయన పని చెప్పించేస్టాండ్ అంజయ్య ఇప్పుడు నువ్వు మండల ఆఫీస్ కు అడిగినావా సార్లను అడిగినా పడతాయి తీ అని కంప్యూటర్ లో చెప్పిండు ఎన్ని రోజులు పని చేసినావు నువ్వు మొత్తం నేను ఆరు వారాలు చేసిన ఆరు వారాలు చేసిన ఆరు వారాలు చేసి ఎన్ని రోజులు అవుతుందమ్మా ఓ ఇప్పుడు చాలా రోజులు అవుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు పని చేసిన ఎప్పుడు పని చేసిన వివరాలు ఉన్నాయి రాజపేట్నా ఇప్పుడు ఆరు వారాలు ఆరు వారాల నుంచి చేస్తున్నావా మనం పని సార్ నేను బచ్చనపేట మండలంలో ఈజీఎస్ అనేది పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురవుతూ ఉంది దాన్ని మానిటరింగ్ చేసే అధికారులే లేరు మా పిఓ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఉపాధి హామీలో ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ నర్ర సుగుణమ్మ అనేది ఇష్యూ చూస్తే ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు దాకా ఆమె చెప్పింది ఆమె జాబ్ కార్డుకు ఇంతవరకు జాబ్ కార్డ్ అనేది ఒక తెల్ల పేపర్లో మాత్రమే ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ రాసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఎంత నిర్లక్ష్యమో పని చూడ పని చేసే విధానం ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లోనే అర్థమవుతా ఉంది రెండో విషయం ఏంటంటే ఈ జాబ్ కార్డ్ కన్నా నేను ఇంతకుముందు కంప్యూటర్ లో చెక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఎవరైతే మనం అనుకుంటున్నామో బాధితురాలు ఆమె పేరు నర్ర సుగుణమ్మ సో ఇక్కడ మనకు జాబ్ కార్డ్ నెంబర్ డబల్ వన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ అనేది అక్కడ రికార్డ్ లో మాత్రం నర్ర వెంకటమ్మగా తప్పుగా నమోదు కావడం జరిగింది సో ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజీలనే ఇది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ నమోదు చేసేటప్పుడే తప్పుగా నమోదు చేయించడం సివో ఇది పూర్తిగా తప్పు సివో అనే అతను ఖచ్చితంగా ఆధార్ బేస్ గానే ఈ సంబంధించినటువంటి నేమ్స్ ఎంట్రీ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది సివో ది తప్పుగా చేయడం జరిగింది అట్లాగే ఈ సంబంధించినటువంటి ఈ సుగుణమ్మది కేసు లో చూసినట్లయితే ఆమె ముప్పై రోజులు పనిచేసింది ఆ ముప్పై రోజులు పనిచేసిన దానికి మిగతా సభ్యులకు వేతనాలు అందడం జరిగింది ఇందులో మాత్రం పేమెంట్స్ స్టేటస్ లో మాత్రం జీరోగా చూపిస్తా ఉంది ఎందుకు అంటే ఆమె పేరు తప్పుగా నమోదైంది కాబట్టి ఆమెకు సంబంధించిన అమౌంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ కాలేదు అనేది మనం గమనించవచ్చు ఇట్లాగే బచ్చనపేట మండలంలో చాలా ఇష్యూస్ ఈజీఎస్ లో ఉన్నాయి ఇది టోటల్ గా క్షేత్ర స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి పీవో వరకు ఫెయిల్యూర్ అందరి అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఉన్నది ఈ సంబంధించిన ఇదే కాకుండా ఐహెచ్ఎల్ గత రెండు సంవత్సరాలుగా పూర్తి స్థాయిలో నిర్మించుకున్న ఇరవై ఎనిమిది మందికి రెండు వేల రూపాయలు మాత్రమే బిల్ రావడం జరిగింది మిగతా పదివేలు రాలేదు అది దానికి సంబంధించినటువంటి మానిటరింగ్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత పీవో ఎంపీడీఓకు ఉంది సో వాళ్ళు ఎంత నిర్లక్ష్యం ఉందో మనం ఈ చేసి ఈ సంబంధించి చూస్తే మనము బేరీ చేయచ్చు ఇందులో ఇంకొకటి చెప్పుకోవాల్సింది మనము ఖచ్చితంగా ఆరు నెలలు జరిగిన వరకు సోషల్ ఆడిట్ అనే వాళ్ళు వచ్చి సోషల్ ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది సో సోషల్ ఆడిట్ కేసులో కూడా ఈ ఈ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది కానీ ఈ మీద ఎలాంటి కరెక్షన్స్ కు ప్రపోజల్ కానీ లేదంటే ఈమెకు పేమెంట్ ఇవ్వాలనే కానీ ఫైండింగ్ లో రాయకపోవడం అనేది ఇది కొస మేరకు ఇది అంటే వాళ్ళు తూతూ మంత్రంగానే చేసుకొని పోవడం జరుగుతా ఉంది ఈజీఎస్ సిబ్బంది కూడా అలాగే చేస్తా ఉన్నారు ఈ ఒక సుగుణమనే కాదు బచ్చనపేట లో చాలా మంది ఈజీఎస్ బాధితులు ఉన్నారు ఇప్పటికైనా మండల స్థాయి జిల్లా స్థాయి లేదా రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులు స్పందించి ఉపాధి హామీ చట్టం ఇది దీన్ని పథకం కాదు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా చేయడానికి వీల్లేదు అనే విధంగా ప్రజలకు భరోసా ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత 
సంబంధించినటువంటి అతి అధికారుల పైన ఉన్నది చట్టం ఏం చెప్తుంది అనేది మన అందరికి తెలుసు సో ఈ దీన్ని మాత్రం ఇంప్లిమెంట్ చేయించాల్సినటువంటి బాధ్యత మాత్రం అధికారుల పైన ఉన్నది ఇక ముందు అయినా ఇలాంటి తప్పులు జరగకుండా చూసుకుంటారని మా ఎన్జిఓ తరఫు నుండి నేను కోరుతా ఉన్నాను